Ciao a tutti! Riprendiamo la nostra passeggiata sul lungolago di Verbania, da dove eravamo arrivati nel video precedente. Se vuoi vederlo, trovi il link a questo video nella descrizione. Stiamo superando l'ex imbarcadero ed arriviamo nel tratto principale del lungolago di Suna. Anche qui a Suna troviamo un interessante cartello che ci racconta la storia di questo luogo. Andiamo a leggere assieme. Suna è un luogo antico, architettonicamente la frazione meglio conservata di Verbagna. Passeggiando nelle sue vie ci si rende conto come fosse la vita popolare nei secoli scorsi. addossate l'una all'altra, angusti cortili, portali e balconi in pietra, immagini sacre sulle facciate simboleggiano i caratteri salienti di quella vita. I sunesi, per lo più scalpellini, muratori e navaroi, cioè navigatori, trasportatori con cavalli di chiatte o barconi, erano tutti anche contadini perché coltivavano i terreni terrazzati sul Monte Rosso, dove si produceva segale, gran turco, ortaggi, vite e alberi da frutta.
luogo di riunione era il Piudun, grande pietra in granito bianco del Monte Orfano, con incise 5 tavole mulino per il gioco del filetto, ora posizionata vicino al Lex Imbarcadero. Anche sul Sagrato e sulla bella scalinata della chiesa di San Fabiano del XII secolo troviamo scalfiti filetti e raffigurazioni di giochi. Nella chiesa di Santa Lucia e sul lungolago di fronte opere di Mario Tozzi. Siamo ora giunti al termine di questa bella passeggiata e possiamo tornare verso Pallanza. Le nostre avventure però continuano nel prossimo video. Seguici!